Hola, buenas tardes. Muchas gracias y mucho gusto de tenernos aquí ahora. Um, en primer lugar, tenemos con nosotros a Jeff Rivero, alumno de la Universidad de Stanislaus, quien es uno de los 13 ganadores del premio presidencial a la innovación pa para educadores ambientales de este año. Presentado por la Agencia de Protección Ambiental, está siendo reconocido por su capacidad para entregar la educación ambiental utilizando enfoques prácticos. Él enseñó en Yosemite High School una escuela de recuperación en Merced, California, que ha creado desafíos únicos para un plan de estudios de justicia ambiental como innovador. Estamos muy complacidos y honrados de tener a usted como invitado tan exitoso y esperamos tener una gran conversación con usted. Muchas gracias por estar aquí. Yes, thank you so much for joining us for this special episode of the Environmental Justice Podcast. Uh, we have two great interviews today with uh, environmental uh, conservation champion Jeff Rivero and our own Bishop Cotter of the Diocese of Stockton. In this episode, we'll cover the inspiration work of Bishop Cotter, uh, the Bishop of the Stockton Diocese, and Jeff Rivero, who has recently been recognized as an environmental champion for his innovative work as a sustainability educator at a continu continuation high school in Merced, California. Um, and so first off, we have Stanislaus State alumnus Jeff Rivero with us, who is one of the 13 recipients of this year's Presidential Innovation Award for Environmental Educators, which is presented by the Environmental Protection Agency. He is being recognized for his ability to integrate environmental education using hands-on experimental approaches. Teaching at Yosemite High School, a continuation school in Merced, California, has created unique challenges for his environmental justice curriculum as an innovator. We are very pleased and honored to have such an accomplished guest, and we're looking forward to having a great conversation with him. Jeff, thank you for being here. y tenemos a Chef Rivero y es un placer estar aquí con usted Chef en este día good afternoon it's such a pleasure to be here this afternoon and I have some questions for you tengo algunas preguntas para usted en este momento relájese relax estamos como que si estamos en su clase it's just like if we're in your classroom we're just asking some questions in general about environmental justice um, Uh, you know, it's it's such a pleasure. Hold on one second. We have a pause. Well, you know, thank you. We're the ones that are happy that you're here, and we're uh, grateful because environmental justice is now the buzzword, but it's been our word for a long time, and you're one of the pioneers that's been doing so much work in that area. Y dice él que es un placer estar él aquí con nosotros, pero yo le digo que es el placer de nosotros porque ahora estamos en lo que es la onda de lo que es justicia ambiental, pero nosotros sabemos que nosotros, como uh, proponentes de esta agenda, de justicia ambiental, hemos estado en los trayectos pues de mucho tiempo atrás cuando no era muy uh, conocido, when it wasn't so well known, right? Y ahora, bueno, tenemos aquí a Jeff. Jeff, le quiero hacer unas preguntas. Este, ¿Puede explicarme qué es el premio uh, Green Ribbon Schools Award y cómo fue uh, que recibió este um, honra en la Casa Blanca? How was it that you received this Green Ribbon Award and uh, what was it like to be in the White House? 
It was very exciting. The Green Ribbon Award is broken into three pillars. The first one is the maintenance and the, uh, energy and water usage of your campus. The second pillar is uh, your mental and physical uh, well-being of the students and staff. And then the third pillar is finding out about your CTE, career technical education, what kind of green clubs you have on campus, and what are you doing to help promote environmental and social justice. So, permítame, it, permítame. As Oh. Es mucho. <laughs> I'm really good, but not that great. Um, lo que está diciendo él es que hay tres diferentes niveles de este uh, premio del listón, del listón verde. Y el primero es el mantenimiento de, de la escuela. ¿Cómo es que están manteniendo la escuela? Si están manteniendo la escuela en una manera verde, lo que es uh, greening, right? If they're maintaining the school in a green manner. Y la segunda es... Um, de los estudiantes. So you were saying the second is the students? The mental and physical health. Oh, uh, la salud mental de, y físico de los estudiantes. ¿Y el tercero? And the third one is uh, career technical education. Oh, y la tercera es la eh, educación de carrera y técnica. Your green clubs on campus. Los clubs que hay de eh, uh, este extracurricular en, el, en la escuela, de que son verdes, ¿verdad? And what are you trying to promote? For environmental and social justice. ¿Y qué es lo que usted está tratando de promover en lo que es la área de justicia ambiental? Very good. Thank you so much. Uh, continue. Continue. Uh, so the trip to Washington, D.C., I've been back there a few times for different awards. Our school originally won the Green Ribbon in 20, the Yosemite High School won it in 2016. So we achieved the Green uh, Achiever. And then this year, our district received the Green Ribbon Award, and we've uh, flew back to Washington, D.C. We were able to meet uh, Vice President uh, Kamala Harris's uh, environmental justice team inside of the White House and promote what we did. Entonces, ustedes acaban de, uh, de, acaban de regresar. So you just came back from uh, receiving that award? Uh, it was in July. En julio recibieron y fueron los recipientes de lo que es este uh, prestigioso premio. Pero lo habían recibido ustedes en 2016? 2016. En 2016 lo recibieron. Pero me dice él que la, lo, la primera vez que lo recibieron fue de la Escuela de Recuperación. Y esto es algo único porque la Escuela Yosemite uh, no es la escuela uh, tradicional. So this is kind of unique when you think about it because your first recipient of the award was in 2016 and it was a continuation school that received that award, not your mainstream uh, high school, correct? Yes, it was the first time that a continuation school had achieved the Green, uh, Green Achiever Award. Y era la primera vez que una escuela de recuperación había recibido un, uh, un premio así de listón verde. Eso es interesante. That is interesting to me because um, typically, típicamente, those students are the forgotten students. Is that correct? I don't even call Yosemite High School a continuation school because if you ever visited our campus, most people, especially when you get WASC where you're accredited, people who come on our campus say that it's like being on any other campus. Eso es bonito. Uh, me acaba de contar de que lo que él usa para la palabra, ni le gusta decir escuela de recuperación. Yo les quiero dar a entender que en muchos casos las escuelas de recuperación tienen un poco de estigma porque los estudiantes, bueno, los que han estado en ese este nivel de estudio, a veces son los niños que son los olvidados, ¿verdad? Porque han tenido algún reto, algo que han uh, pasado que le ha limitado su participación en la escuela y tienen que recuperar sus estudios. Y él dice que ni le gusta usar esas palabras porque dice él que cuando llegan las personas a conocer este, la escuela, llegan a ver el sistema y el currículo de la escuela, ven que es una escuela regular, que todos los estudiantes están en gozo y están lanzando su carrera en estudios normal, ¿verdad? So it's just like a regular school. That's the way I look at it. Most of the kids feel that way too. But the one difference of our school, we have 350 students, so there's a lot of more one-on-one -on -one students per teachers, and most of them feel that small town feel of our high school. Y una cosa que dice que logra este éxito de que estos niños puedan acceder es que es un grupo pequeño. Son como 350 estudiantes en esa escuela y se los hace sentir como un pueblito chiquito donde todos reciben la atención que deben recibir. Well, thank you. Let me go on to the next question. ¿Cuál es la importancia de los estudiantes tra este, trabajan en temas de justicia ambiental o social? ¿Y cómo beneficia 
beneficia a esto a los otros estudiantes. So, to ask you another question, what is the importance of having students work on social and environmental justice issues? And how does this benefit the students? Well, one thing I do in the class is try to find out day one, what is your passion? El primera cosa que dice que el primera cosa que ocurre en la en la clase es que les pregunta a los estudiantes, ¿cuál es su pasión? When you can find what a person's drive is, you can try to connect them to history, you can connect them to environmental justice. Almost everybody has a passion. Y dice el encontrar la pasión es lo que ayuda a los estudiantes a encontrar lo que los conmueve, que los dirigen. Si aprenden de historia, pueden aprender de justicia ambiental y con eso es cuando empiezan a desarrollar ese querer a lo que es la justicia ambiental. That's awesome. Um, let me ask you another question. What project, uh, understanding what um, social and environmental projects you're currently working on as a teacher with your students, how do you see yourself um, helping them curb or change climate or equity? Right now. Pero debe preguntar en español. Dice, en este proyecto que sociales y ambientales está trabajando actualmente como docente a los alumnos y como les va ayudando a frenar el cambio climático a la o la equidad. ¿Cómo es que se encuentra en esa posición? How do you find yourself in that position? So right now we're currently working on helping African school. Están ahorita ayudando a los estudiantes en África. Yes, it's all girl school. Es una escuela escolar para todas las mujercitas. And in Kenya. Y en Kenia. Your education's only paid up through the state up to eighth grade. En Kenia parece que la educación está solamente pagado o este proponido para fondos hasta el octavo grado. And most of the time, the girls that live out in the rural areas. Y la mayoría de las veces que las mujeres que viven en las áreas rurales are sold off into arranged marriages oh. because their family cannot afford school. Las venden en matrimonio arreglado porque ellos no pueden pues no tener recursos para ir a la escuela. This is terrible. It's horrific. Es horri horrible, dice. It's a, uh, the ability to work on this project is waking students up to the fact of just how blessed we have it here. Yes, it's not perfect, but it's way better than a lot of situations. Bueno, escuchen eso. La justicia ambiental en este caso está salvando vidas. So in this case, environmental justice is saving lives. Yes, because if you think about it, when you're sold off, you belong to somebody. Cuando dice él, piensen, dice cuando usted está vendido, usted pertenece a esa persona. Y lo que él dice, que en vez de tener esa idea Ahora ellos están ayudando a las personas que usualmente después del octavo grado no pueden estar en estudios. Ellos con la ayuda de justicia ambiental están recurriendo fondos para poder ayudar y darles una promesa a estas jóvenes. So you are giving these young ladies promise, a hope. The school, the Daraj Academy. La Academia de Raj picks up about 25 girls a year. Recoge como 25 muchachitas a este al año that helps them pass the state or the national test so que they can go to college. El de colegio. 95% of the girls that go to that school 95 de las jóvenes que van a esa escuela. pass the national test and go, el estudio nacional. and go into universities and succeed. Y en lo que la universidad. The other 5%, el otro 5 that aren't able to pass the test que no they teach them a career technical education. Les enseñan una educación vocacional o técnica. And give give them the ability to get a job in the bigger cities. Y les da una oportunidad para que ellos puedan tener un empleo en las ciudades más grandes de ese país. And the social and environmental impact. Y los impactos sociales y del medio ambiente. Is really when these girls make a living and send it home to help. Uh, their family be sustainable. Es en realidad cuando estas jóvenes logran a tener un empleo, tener un sueldo y regresan a sus familias esos recursos de dinero para que estas familias puedan progresar y tener una vida sostenible. Wow. Then their families don't have to sell off the younger girls into marriage. Y así marriage. de esa manera las personas que quedan en la casa, las jóvenes que quedan en esos hogares no tienen que ser vendidas y tienen una vida, bueno, limpia y sana. To help one girl is a domino effect to help the others. Ayudar a una joven es como un sistema dominó en que todos reciben algo. 
I've been very blessed by God to be able to have this opportunity. Y ha sido muy bendecido por Dios tener esta oportunidad. Jeff, God is using you. God is using you. Yes. Dios te está usando. Y Dios nos puede usar a ustedes también en lo que es la justicia ambiental. Recuerden, este, vamos a hacer una última pregunta. Um, so I want to ask you a kind of a combined question. Uh, when we're talking about civic engagement, cuando estamos hablando de lo que es el, 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 el este, enganchamiento de lo que es el acto cívico, ¿verdad? Lo que participar, el involucramiento cívico. When we're talking about civic engagement, how do you see environmental justice working as a proponent for this? And then, what are some of those challenges that you're facing in your own community? We have many challenges all over the place. And, that, and that's one of the greatest things about teaching towards a passion. Like God gave me a talent to be able to help out in the green world. I'm able to help teach students to find their passion and where they fit in Yo the logro social. A esos jóvenes encontrar su pasión y encontrarse donde ellos caben, ¿verdad? So they're able to find out where they fit in in the social and ellos descubren donde ellos caben en lo que es la justicia ambiental y social. And it uh, helps students to be able to search for where they can fit in their community to y help promote green. Y qué bien, dice, y también les ayuda a, tra a, la, a través de esto, les ayuda a los jóvenes cómo es que ellos tienen este una parte de la comunidad y cómo es que caen ellos en este lo que es la comunidad verde. Well, thank you so much. Muchas gracias. Y, y tengo entendido que tengo un amigo suyo. So I have an understanding that we have your friend here. Yes. And who is your friend? Want to tell us a little bit about your friend? Yes. What can you share with us a little tidbit about your friend? ¿Qué nos puede decir un chismito de su amigo? It's Bishop Myron Cara. Ah, es el obispo Myron Cara. And when I started my teaching career, it was under the auspice of uh, Bishop. Back then it was Father um, Cara who ran the uh, Our Lady of Miracles School in Gustine, California. Así es que tenemos entendido que él era el director de una escuela católica en Gustine y es como se conocieron. That's awesome. And one thing I can tell you about Y otra cosa que le puedo decir del obispo? Bishop Cara is that he is a very loving leader of the church and uh, he's very successful in being able to uh, connect with people and If you ever have a problem or you need help, that is the man to talk to. Y lo que nos quiere decir del, del obispo que es muy cariñoso y tiene eso que puede él hablar con sus miembros de su parroquias y, y es una persona que pues uno se puede a, añadir a, a, a su vida por lo, por lo que hablamos, lo que convivimos y él lo recibe con todos brazos abiertos y si alguna cosa necesitan pues claramente él es la persona que lo va a dar. Well, thank you so much. Thank you. Jeff for your time. We appreciate that. I'm going to have you take a seat over here in the in the studio in a second and we're going to give you an opportunity to share some space with our loving Bishop Cara. Y gracias por estar aquí con nosotros, Jeff Rivero. Este eh, fue un placer y vamos a darle más oportunidad que tome un asiento aquí con nosotros y vamos a presentar ahorita al obispo. Y bueno, es un gusto y un placer. Thank you so much. Gracias. Thank you.
empezamos. Nuestro próximo invitado es el, el honorable obispo Myron Joseph Cota de la diócesis de Stockton. El obispo Cota fue ordenado sacerdote para la diócesis de Fresno en el 12 de septiembre de 1987. El Papa Juan Pablo II nombró Cota campeón de su, de su santidad con el título de Mon, Monseñor en el 2002. El Papa Benedicto XVI lo nombró preleador de, de honor en, el, en 2009. El 24 de enero del 2014, el Papa Francisco nombró Cota obispo de la diócesis de Sacramento. Fue consagrado el 25 de marzo del 2014 por el obispo Jaime Soto y sirvió en la diócesis de Sacramento como vicario general y director de asuntos entre religiosas. El obispo Cota fue instalado como el sexto obispo de la diócesis de Stockton el 15 de marzo del 2018. Como defensor de la fe católica y líder impactante de la Valle Central, es un honor tenerlo aquí en el podcast de Justicia Ambiental. Yes, so our next guest is the Honorable Bishop Myron Joseph Cotta of the Stockton Diocese. Bishop Cotta was ordained as a priest for the Diocese of Fresno on September 12, 1987. Pope John Paul II named Cotta a chaplain of His Holiness with the title of Monsignor in 2002. Pope Benedict XVI named him a prelate of honor in 2009. On January 24, 2014, Pope Francis named Cotta as the Auxiliary Bishop of the Diocese of Sacramento. He was consecrated on March 25, 2014 by Bishop Jaime Soto and served the Diocese of Sacramento as both the Vicar General and Director of Ecumenical and Interreligious Affairs. Bishop Cotta was installed as the sixth bishop of the Diocese of Stockton on March 15, 2018. As a champion of Catholic faith and impactful leader of the Central Valley, it is an honor to have you here on the Environmental Justice Podcast. Bueno, buenas tardes todos. Estamos con un gran gusto aquí. Tenemos una persona muy conocida en la comunidad y quizás algunos de ustedes no lo conocen, pero para presentarlo, bueno, voy a empezar. Nuestro próximo invitado es el honorable obispo Myron Joseph Cotta de la diócesis de Stockton. El obispo Cotta fue ordenado sacerdote para la diócesis de Fresno el 12 de septiembre de 1987. Después de la ordenación, este Cotta se desempeñó como vicario parroquial en lo que es la iglesia de San Anthony en Atwater. Oh, en Atwater. En Atwater, sí. Oh, my goodness. Oh, pues yo vivo en Merced, para oh, decirle. Okay. Y como administrador del santuario de Nuestra Señora de Fátima en Leighton, antes de convertirse como párroco de Nuestra Señora de los Milagros de Agustina, donde sirvió de 1992 al 1999. Después, sus asignaciones pastorales sirvió a la diócesis de Fresno como el vicario general y moderador de la curia, vicario de clero y de dirección, director, perdón, director de educación continua del Ciero y supervisor de programa ambiente seguro y el doctor, este, director de la propagación de la fe del Papa Juan Pablo II. Nombró 
él mismo a Cara Capellán en su santidad y en el título de Monseñor. En 2002 dice, el Papa bendició del 16, nombró al prelador o de honor en 2009. En 2010, tras la muerte del obispo John Steinbach en de Fresno, Monseñor Cara fue elegido por el Colegio de diocesano y de los consultores como un administrador diocesano de la diócesis de Fresno. Él se desempeñó como un administrador hasta el primero de febrero del 2012, cuando el obispo Armando Ochoa asumió el liderazgo de la diócesis de Fresno. Bueno, no, eso es mucho que decir y todavía vamos a continuar. Dice, el 24 de enero de 2014, el Papa Francisco nombró a Cara Obispo Axelar de la diócesis de Sacramento. Fue consagrado el 25 de marzo de 2014 por el Obispo Jaime Soto y sirvió en la diócesis de Sacramento como el Vicario General y el Director de Asuntos Económicos y dice interreligiosos y también jugó el papel decisivo en la supervisión del Ministerio de Prisiones y Cárceles de la diócesis y por ser esto el Obispo Cara fue instalado como el sexto Obispo de la diócesis de Stockton, el 15 de marzo del 2018. Bueno, yo hay mucho yo que estoy decir. cansado con todo esto. Bueno, pero, pero nos da a conocer. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Un gran placer para estar aquí con I won't todos even go into, Spanish, into English with such a line of accreditation no. to become. It just really shows that that's a lot of work. Y como no, no puedo decirlo en inglés porque, bueno, ya estuvimos un buen rato hablando de tanto que ha hecho ese gran Señor para nosotros. Gracias. Y, y bueno, de esto podemos decir que ha sido una obra de amor, ¿no? Sí, porque el, todo es el principal es el amor, sí, para trabajar por Dios y la iglesia, sí. So he says, para dar a, su, vida, su vida por esto. Yes. Y dice él que su, Jesucristo dio su vida, igualmente nosotros, es una un, uh, labor de amor este, estar aquí con lo que él ha cumplido y lo que continúa como el obispo. Bueno, mm -hmm. le voy a dar eh, la libertad porque es suya, estar aquí en su casa y sentirse disponible de hablar en inglés o español, okay. como usted quiera. Uh, si me da, permite una oportunidad nomás de traducir para las personas que no hablan sí, sí, este, sí. Eh, inglés, pero como estamos aquí en un show bilingüe, que es tan bonito poder estar así este, en esta programación para que todos los que escuchan en inglés puedan escuchar y los que es, escuchan en español igualmente. So this is such a great opportunity. I want to give you all the freedom in, in your your house this is your Thank home you. and um i just you know when you're ready to speak in english or spanish i'll just follow you I'll follow okay. your lead right. uh, and, and again this is such a pleasure because um what an opportunity for us as listeners and uh, members of uh, the pro girl family that we're able to uh listen in english and spanish and participate in in such a honorable and wonderful event um yeah, so uh, i wanted to give you the floor uh, and i and i understand that you have a blessing for us so we want to go okay. ahead and open this up y le voy a dar ahorita la, uh, la palabra uh, al obispo para que nos pueda dar una bendición porque parece que es lo que va a ser this blessing was uh from uh, a pope francis message uh that he had on a world day of prayer and it's about to show mercy to our common home esta bendición que nos va a dar fue del obispo, del Papa, que nos dio, este que nos dé misericordia sobre lo que es el cuidado de la casa común. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. O oh God of the poor, o oh, dice, o oh Dios de los pobres, help us to rescue the abandoned, ayuda a rescatar a los que están abandonados, and forgotten of this earth, y los olvidados de esta tierra. Show you who are so precious in our eyes. Enseña a los que son tan preciosos en tus ojos. God of love. El Padre de nuestro amor. Show us our place in this world. Enseñanos nuestro lugar en este mundo. As channels of your love. Como canales de tu amor. For all the creatures of this earth. Por todas las criaturas de esta tierra. God of mercy. Dios de la misericordia. May we receive your forgiveness. Que recibimos tu perdón. 
and convey your mercy y danos tu misericordia throughout our common home. Entre todo lo que es nuestro hogar común. Praise be to you. Alabación a ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Wow. So, it's a beautiful prayer because it, you know, it always, you know, whatever impact or whatever decisions I think we do, you know, um, as church, as in the world, politically, corporately, whatever it might be, is always going to have an impact on the poor some way or the other. Dice que Positiva o negativa. Dice, es un rezo bonito porque dice que este rezo pues, es universal, porque todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, ya sea corporal, trabajo, industrial, cualquier método de, de, este, de canal de, de este empeño, siempre va a afectar a los que están más desamparados, los pobres. Mm -hmm. And the example for Laudate Si el ejemplo para Laudate is si. like the model of poverty, St. Francis of Assisi. El, dice el Papa San Francisco de Assisi nos da el modelo, que aquí es equiva, equivalente a todo, ¿verdad? Sí, universal, sí. Es universal. Sí. So, todo of uh, this, the Laudate Si, es de su cántico. So, Saint all of this is from the canticle of uh, St. Francis. Oh, wow. Yes, and this is how Pope Francis starts this. Laudati si, mi Signore. It means, the translation, praise be to you, my Lord. And that's how Francis begins the canticle, that God is over all of creation. Uh, and uh, so that's how he begins it, for his love for, again, our common home, the earth. Y empieza este canticular, dice, con decir, Alabanza a todos ustedes. Alabanza, dice, a Dios. Porque él, lo que empezar es, pues tenemos que dar a reconocer a Dios, ¿verdad? Sí. Porque Él es sobre todo. Y nosotros somos parte de este mundo también, de and, la tierra, sí. And we are Tirados part of this earth. Tierra, sí. And we are heir, heirs of this earth. Exactamente. So nosotros exactly. tenemos una gran responsabilidad. So we have a responsibility. Yes, por, este, por esta tierra, sí. For this earth. Yes. And uh, and that's from the beginning in the book of Genesis, God es el principio de Genesis que nos confía esto. to Adam, you know, le and dice to, say, a Adán, uh, to t you're, you're responsible. I give this to you to tend and care for. Tú eres responsable. Te doy esto para mm -hmm. que lo cuides. Sabe, uh, este, y es muy, muy este, interesante esa perspectiva porque muchas veces nosotros no tomamos en consideración que desde el principio nos dio sí, esta sí, sí. obra, ¿verdad? Sí. Y nos dirigió la palabra, vayan, ustedes ahora van a tener que cuidar a la tierra. Mm -hmm. Y bueno, lamentablemente mm -hmm. no lo hemos hecho. No, abusos, sí. Muchos. And it's very interesting because Pope Francis starts this all off by bringing to our attention, I want to quote here, a quote from him. No, really, and this is a question for us. Dice, es muy interesante porque empezamos con un dicho acá eh, directamente de él. Y es para nosotros. Sí. What kind of world do you want to leave? ¿Qué clase de mundo quiere dejar? To those who come after us. A los que siguen después de nosotros. To children who are now growing up. A los niños que ahora están creciendo. And su respuesta es. Y la respuesta es, or he answers. It's up to us. Está a nuestra disposición. Sí. So es nuestra obligación. It's our obligation. Y responsabilidad. And responsibility. Para abrazar todo esto. To embrace all of this. Yes. So you know, it's offering a. Uh, this whole thing is offering a kind of a um, a wide-ranging vision that Pope Francis had. Este yeah. Papa Francisco tenía una gran visión en total. And it's a hopeful vision, and it's a vision of renewal. Y es una visión de esperanza y renovación. Y cuando nosotros tenemos una renovación, el Espíritu Santo está presente. And when we have this idea of renovation, well, the Holy Spirit is present. Right, He's present, He's working in and through us. Y está tra presente, y está trabajando dentro de nosotros y por nosotros. Sí. So Pope Francis, in his uh, encyclicals, inviting everyone to be wide, to a wide-ranging uh, conversión de vida. Así es que él está invitándonos a una conversación a la larga, una, una conversación variante, ¿verdad? Con sí, muchos sí, sí. proponentes. And it's, uh, you know, and how can we best take care of what he terms our common home? Y es, ¿cómo es que nosotros podemos lo cuidar lo que es a lo que él dice, la casa común? 
the whole thing is very challenging. Y es un reto cual, este substancial, ¿verdad? Es un gran desafío. Todo este, este mensaje, sí, es, es un poco difícil para abrazar y para aceptar, yo pienso, mas con esperanza. So this is kind of hard to embrace, I would imagine, with mm -hmm. hope, right? Yes. So it challenges to resist in one part an, an economy of exclusion where people are within the economy or they're excluded. It, it, it creates a situation that it doesn't embrace everybody, it doesn't include everybody. It's only the powerful. Y, y en realidad dice que esta, este pensamiento nos, este, nos hace pensar, ¿verdad? Y nos dice, imagínense, una economía donde no hay eh, lo que es inclusividad, donde todos pueden ser parte, ¿verdad? Mm -hmm. Exacto. It challenges to remember that people are not the problem. It's what Pope Francis says. It's a key expression of his. It's the throwaway culture that's the problem. Dice, dice que la cultura en realidad es el problema. No es como la gente quiere decir que la gente, pero es la cultura de, de desvanecimiento o que es basura, ¿verdad? Lo que no se puede, los desechos. No tiene valor. No sí. tiene valor, ¿verdad? No, 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 no. Y esa, ese, ese pensamiento o ideal es de que no hay ningún valor en lo que tenemos, ni las personas, ni las cosas que tenemos alrededor. Mm -hmm. Todo es disponible. Sí, sí, sí. So the action is an action in the spirit of hope that we have to have here. Y la acción es el espíritu de esperanza que tenemos tener nosotros entre nosotros, sí. ¿verdad? And because this document of Pope Francis is, uh, again, has to be absorbed over time. It's going to take time to dissect this, to absorb it. Y dice que este documento es un documento que va a tomar tiempo para que nosotros podamos absorberlo, ¿verdad? Este, disectarlo y tomar idea de cómo es que vamos a lanzar este documento. Y quiero recordarles que muchas personas dicen, laudato, ¿qué es eso? Y cuando lo leen todavía dicen, ¿qué es eso? Pero toma tiempo, ¿verdad? Cuando uno sí, empieza sí, a ver sí. las cosas. Y yo, yo les digo a muchas personas que es una cosa tan simple como reconocer lo que tenemos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Of course, to absorb this, and this is another key thing with Pope Francis and where he's trying to lead the church, that there has to be a process, un proceso, sí, of dialogue, and not only, di not only dialogue, but discerning, discernment. Y discernimiento. Sí, mm -hmm. sí, sí. Para pensar en todo este, este, este documento. To really think out this document. Right. And so, and the... And basically, what it's calling us to is concrete steps este pasos concretos to better care for the gift of God's creation. Because es it's all gift. Porque es un regalo. All of this. Todo esto. Todo el universo. ¿sí? Todo el universo. Yes, sí, this sí, whole sí. universe. So it's working together to building a, a, a common home, a better common home for us. Y es trabajando juntos para crear un hogar común más saludable, más mejor, con más sostenibilidad. And it's interesting too because uh, this isn't just Pope Francis. Ahora Pope, no es nomás el Papa Francisco. Yeah, he's also playing off of and also including what his predecessors have said. Y él nomás no habla de lo que él idealiza como algo bueno, pero también está él aclamando a los pensamientos de los que vinieron antes de él. Like Pope, uh, Pope John Paul II, como el Papa Pope Benedict, II, Benedicto. And he looks then to Saint Francis, Pope Francis does. Y él va al Papa Francisco. For his joy, his generous self-giving, his open-heartedness. Para su abertura de su corazón. Entonces, el Espíritu de San Francisco, sí. Ajá. So, para aceptar esta actitud, esta espiritualidad. To accept the spirituality and attitude. Of Saint Francis. Yeah. Y es bonito. Porque recuerdo yo cuando trabajaba yo en San Francisco. Mm -hmm. Y este, este, uh, este Francis de Asis, que estaba. Yes. Sí, sí. Y es una, uh, San Vicente de Pours. Yes. Yeah. So, todos los ideales de, de las personas que, que en realidad saben que hay retos. Y hay personas que no tienen la misma fortuna que otros. Mm -hmm. Y por lo cual dan comida, ayudan. Y es nuestro mm -hmm. deber, ¿no? Mm -hmm. So this is our, our I think, yes. our legacy to help others. Exactly. That's what Christ is asking us to do. Yes. It's you, we're to love others as we love ourselves. So if there's someone in need, 
then we're to reach out and, and give of what we have because we all have a surplus. And we don't even see it. And we don't even see it within the culture, within our culture, uh, you know, especially here in the United States. We don't, dice, we don't acknowledge that or recognize it en, en, enough. Y dice él que, bueno, le estaba pre pre presentando de que cuando estaba yo en San Francisco y estaba yo trabajando como un estudiante en mis <coughs> estudios, trabajé en lo que era un cuidado del tenderloin y es un mm -hmm. lugar que es, pues no, es triste ver tanta persona sufriendo. Y en esos lugares tenían un, uh, una cocina de, de comida donde daban sopa, ropa, y daban a las personas más despejadas. Y, este, y yo le decía eh, aquí a, a, al bishop, a, al obispo Cara, que bueno, es nuestro deber tratar de ayudar a las personas. Y dice él claramente que es nuestro deber. Nosotros estamos aquí no nomás para nosotros, pero para el ambo, el, el hermano prójimo. Y cuando nosotros de, en realidad estamos cuidando lo que es la tierra de Dios, tenemos que considerar a las personas que están en la tierra igualmente. Uh -huh. Y nos dice, bueno, que tenemos que tener ese corazón para dar y este, ser, pro, ser proponentes de este amor que Jesucristo nos ha dado este, el mandado, ¿verdad? It's a mandate. It's a mandate, yes. And then also, I think for all our listeners, it's important to know that the emphasis of this is a sense that we have to have a connectedness to one another. And a connectedness to each, not only to each other, but it's also a connectedness with the created world. Y dice que no nomás es una conexión que quiere él en darnos a entender por el medio de la Dauto sí, que es una conexión ante cada persona que está en este mundo, pero no nomás parar ahí, sino continuar con la conexión que tenemos nosotros con cada parte de la creación de este mundo. Así es que las plantas, la, sí, los animalitos de esta tierra, uh -huh. la tierra, ¿verdad? La, tierra. la agua, el aire, todo. Estamos todo. nosotros, estamos en ligados, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. And to repeat again, and and then it's that concern, that connected was connectedness with those who will come after us. Ah, y todavía dice que para seguir más a eso, lo que estamos hablando de conexión, que Dios nos está dando el mandato de seguir esa conexión y pensar no nomás en este momento de nosotros, verdad, sí. pero los que siguen después. Sí, sí, sí. sí. So we básicamente nosotros necesitamos a cada uno. We need each other. Ese, entonces nos da a entender I mean, que necesitamos uno al otro. We all have a shared responsibility. Tenemos una responsabilidad nadie, compartida. Nadie ¿verdad? escape. Nadie escapa. No one escapes. No one escapes. You all have, have this shared responsibility, you know, and if we do it together, then it's less of a burden. Ya, yeah, dice, y también si lo, esta responsabilidad compartida, si lo hacemos juntos, entonces es menos, menos este, este desempeño por cada uno, porque nosotros el trabajo es leve, ¿verdad? Mm -hmm. Hay un dicho en inglés, dice, muchas manos, yes. dice, sí. hace el trabajo menos pesado, ¿verdad? Sí, sí. Uh, many hands make light work, right? Yes, exactly, same thing. And then it's all about what the Catholic Church teaches is solidarity. Y la, es, este, la iglesia católica nos enseña la solidaridad and that's the bo above all here you know how do we work in solidarity as humanity as brothers es, and sisters y esto sobre <coughs> todo es el, el la misión o la visión de, de la iglesia católica es la unidad cómo es que podemos estar unidos para lograr esto and then um, again with this idea of the common home it's You know, God has entrusted this to us. Y otra vez con la idea de lo que es la casa común, Dios no ha dado este mandato. And, kind of, and uh, as with the opening prayer that I said. Igualmente con este rezo, y es eh, como dice, es nos ha confiado, no nos ha mandado, sino nos ha confiado. Es como cuando uno de padre a veces le dice a mi hijo, sí. haz esto, ¿verdad? Sí. Y le, nos dice, un padre le dice a su hijo, haz esto. Y el niño pues no lo hace. Entonces mm -hmm. Dios nos confía igual como un padre a decirnos sí, a, sí, a sí. sus criaturas. Es, es, la relación, es sí. una relación que tenemos. Sí. So if you understand this, just like parents sometimes ask their children to do something, mm -hmm. they trust Right. That their child will do that. Right. And sometimes they don't. And sometimes they do. But when they don't, it hurts. It hurts. Y lastimamos nosotros a Diosito así, ¿verdad? Es interesante porque this is the, it's, this is the, um, what's what I'm trying to think of, uh, the effect this has. It hurts God. 
because he knows we're hurting ourselves, his children, see, just like a parent. Just like a parent, because so he then is God, our father. So God, you know, God, you know, weeps for us or feels for us because it's nothing to him. I mean, it's not hurting, it's not him. Él tiene todo. He sees that the ones that he's created and loves are hurting themselves. Mm. So it saddens him, see, so y si. that's Dice. how our God loves us and cares for us and is concerned for us. Dice que, que nuestro Dios está tan este preocupado de nosotros, tiene la preocupación, el cuidado de nosotros, que cuando nos dice haz algo y nosotros pues no lo cumplimos, lo lastimamos, pero no lo mm-hmm. lastimamos porque él pierde algo, porque bueno, ya sabemos, él tiene todo, él no necesita ni no necesita a nosotros, no. pero nos quiere tanto, sí, nos sí, ama sí. tanto que él quiere que nosotros vivamos en abundancia y tengamos toda la creación que nos ha dado para que logremos algo bonito porque nos dio algo bonito igualmente nos da la responsabilidad de cuidar lo que Él nos ha dado, es un regalo que nos ha regalado uh-huh. y por lo cual cuando no cumplimos con lo que nos dice Dios, pues nos lo lastimamos porque Él ve lo que nosotros perdemos y Él ya sabe lo que uh-huh. viene, ¿verdad? Sí, sí. So all this comes into being out of love. See, he, cre- he creates in love. Amor. We brings us into being out of love. Nos trae en existencia del amor. Yeah, he, he loves us y into existence. A hacernos existente. Mm-hmm. Ah, qué bonito. So God has entrusted all this to us, and then, as I said at the beginning of the prayer, this all kind of circles back again. Y me recuerdo del rezo, dice, y regresa otra vez el, la presentación that we're called to stand together que nos ha llamado a estar juntos with the poor and the vulnerable con los que son pobres y vulnerables in in the midst of all this y a través de todo esto so we have to care for others cuidar a los otros the, the poor suffer most when we uh, don't responsibly care for God's creation y los pobres sufren más cuando nosotros no cuidamos por la creación de Dios you know, it's up to us to help them. Es disponible a nosotros tener que ayudarles. And again, the USCCB, the El bishops, you know, is los, trying los to reach out through all está of this. Tratando de decirles a todos through the, uh, what they came together as the Global uh, Climate Change Document. Y hicieron lo que es un documento del cambio de, eh, global de la clima. And that this isn't something to say we'll wait and give our attention later. Esto no es algo como decir, ah, uh, sí, gracias y después lo atendemos. But we have to act now. We Debemos have to be involved ya. now. We have to be thinking cre- ya. creatively now. Y empezar a pensar creativamente ahora. To live out again in solidarity. Y juntarnos otra vez en solidaridad. With others. Con otros. But again in concrete ways. Pero en una manera concreta. Sí, sí. Um, Qué bueno, qué bueno cómo nos it's, enseña. Yes, and so, you know, so God gave us this world. Nos dio el mundo. And he asked us to take care of it. Y nos dijo, cuídenlo. No es complicado. No es complicado. It's not mas, complicated. Mas los problemas son complicados. Los problemas sí son complicados. So to try to undo. Así es que tratar de desatar. All that has happened. Lo que ha pasado. Is difficult. Es difícil. Es difícil. Um, there's the ecology, we say. Ahí está la ecología, diríamos. Uh, two different, uh, two crises going on. Separate crises. Dos diferentes crisis. crisis que están pasando. One complex crisis. Una este, crisis complejada. Which is both social. Que es igual social. And environmental. Y del medio ambiente. So there's the human ecology. Hay la ecología humana. And then there's the natural ecology, y naturaleza. Y entonces la ecolo- ecología natural de la naturaleza. And then again, the strong link between the two. Y así la liga fuerte entre los is dos. Is between respecting. Está entre el respeto. Muy importante, the human dignity. Lo que es la dignidad humana. And the care of the natural world. Y cuidar lo que es el mundo natural. we've inherited, that God has given us. Que hemos heredado, que nos ha dado Dios. So is otra vez es fundamental yo pienso todo esto I think this is you know, all fundamental You know again like I said it's not a complicated thing to No kind es of, algo complejado But it, it takes time to Pero es algo que toma Francis tiempo para como dice Papa Francisco about it, tenemos que hablar hablar y comunicar and y para ser unidos to be united in all of this En todo esto um, 
Another important uh, part. Otra par, factor uh, importante. Dealing with the uh, dignity of the human person. Hablando de lo que es la dignidad de la persona uh, humana. Because sometimes we hear this, but Porque a veces escuchamos Pope Francis esto. says this isn't the problem. El Papa Francisco dice ese no es el problema. We know that population isn't the problem. Sabemos que la población no es el problema. It's the throwaway culture. Es la cultura de de desechos. It's the problem. Que es el problema. You know, Hable más de esto, la cultura de desechos, como decir disponibilidad. ¿Cómo es eso? Yo veo que nosotros estamos en una cultura donde todos queremos todo ahorita, ¿verdad? Ahorita, Instantáneamente. Sí. En este momento. En el momento. Sí. Y por lo cual a veces tenemos que vasos, que este plásticos, este este cantidad de, sí. de este materia, ¿verdad? Right. En exceso, ¿verdad? Sí. Cuando en realidad la simpleza, lo que Dios nos dio, ¿verdad? Nos dio a una vida sin complicación. Mm -hmm. Y claro, queremos una vida que es este ligeramente fácil, ¿verdad? Mm -hmm. Pero viene con un costo, ¿no? Mm -hmm. Y es right. de lo que yo creo que está hablando, ¿no? Right, sí, sí. Sí, yeah. so I, I, I wanted to point out that we're, we're in a society that's like ready-made right now. We want it now, you know, and we have um, surplus goods. We have things like plastics. We have things that we want. And yes, they make our, our, our lives a little bit um, not so complicated, but at what cost? Right. So th this throwaway culture is that it's just not the materialism, but then it's the human element here. Even the human being becomes part of this attitude. We could just throw away this person, the people that are on the margins, the people that are non important, even the unborn. It, no, you just get rid of everything. You discard it. Es, you es, get that, you know, you push the problem there. That takes care of the problem by this attitude, this mentality that is, it isn't truly life giving it's really robbing the individual who thinks that way truly of life and peace of mind and heart it's una mentira sí mm, un desafío un desafío ni el mentira no es de dios mm. so we really have to look at, at things th in, in the way it's systemically creating a lie a betrayal i think it's almost mm -hmm. like a betrayal to god right it's Be like a betrayal you know it's um Yeah, a disrespect, a lack of reverence to God, you know, for for all that we have, that we're not uh, we're not accepting and appreciating it, you know, we're taking advantage of it. Estamos nosotros este tomando este por facultad de algo que no no estamos en realidad apreciando, sino estamos abusando de eso. Y él dice todavía que más a fondo, no nomás las cosas que vemos alrededor como plástico, este la, el medio ambiente. Pero lo que él dice, que el valor de la humanidad es comprometida en el sentido de que hay compromiso porque nosotros ya no tenemos ni el valor de lo que es la vida, lo que es el regalo de la vida. Este, podemos desechar una vida, el aborto o una persona, o no cuentan, no tienen valor la vida de esa persona, no tienen este, existencia aquí no, en nuestro planeta, porque en realidad, si no son proponentes de lo que ellos están en su agenda, bueno, entonces podemos des desecharlos, ¿verdad? Mm -hmm. Son personas desechables. Entonces estamos mm -hmm. creando una sociedad desechable en cual no tiene right. valor. Ya sabemos que eso no viene de Dios, que viene de otra manera, bueno, del sí. mal, del pecador, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. You know, and so it's that whole thing of um, that throwaway culture idea, that throwaway, you know, this wastefulness, I guess. Esta, esta sociedad, sociedad o cultura desechable de desperdicio, ¿verdad? Right. So, you know, how do we change that? You ¿Cómo know? es que cambiamos esto? And I think it always goes back to... Y regresa siempre... To, you know, the core of our being... De lo que es al fondo de nuestro which ser... Which is spiritual que es espiritual. So it begins with, you know, how do I approach this prayerfully discerning ¿Cómo es que hago esto con discernidad este en rezo? And then also just educating ourselves. Y también nomás educándonos mismos, ¿verdad? Because the church, you know, isn't Porque against la iglesia no like está a lot contra. of this uh, 
in, in the predicament we're in, en el predicamento que estamos, we're talking about science, estamos hablando de ciencia, but science and faith work together. Pero la ciencia y la fe trabajan it's not at juntos. Odds. No estamos en contra. No, it never has been. Nunca ha sido así. No, and so it it complements one another. Hacen complementación a, a uno al otro. A greater understanding, appreciation. Para tener más entendimiento y aprecio. And so the uh, again Así es que faith otra vez, and reason go hand in hand, mano a mano. Mano a mano. So it's, you know, a lot of people don't think that. That's one of the falsehoods that Esa a lot of young people falsas. are turning away from the faith. Que está retirando muchas personas de su fe. Porque ellos piensan en todo la fe y la la cómo se dice reason. El razonamiento. Sí, es completo. Completamente diferente. Que son separado. completamente diferentes. And, and it isn't. And it's not. You no, know what? it's all together. I remember taking classes in psychology and sociology mm-hmm. and science, and right. they're talking about all these different um, schools of thought. And I remember to myself saying, God, guide me, right? Guide me and show me. Let me explore. That's Let- that spiritual core thing I'm talking about. So prayer has to be part of this. So it's raising people's consciousness and spiritual spirituality, I guess, uh, to begin to think about this in a balanced way. Dice él que eso, lo que estoy hablando es que cuando empecé yo la escuela, estaba hablando de diferentes métodos de estudio, de escuelas de pensamiento, school of thought, y era en ciencia, era en psicología, sociología. Y me recuerdo rezando y pidiéndole a Dios, ahorita voy a entrar a este lugar o este esta clase, ayúdame, guíame para que mi mente pueda conocer, entender, pero si hay algo que no es de ti, permítame rechazarlo y no absorberlo, pero tener el entendimiento. Porque uh, en lo que es la teoría de guerra, ¿verdad? En mm-hmm. la teoría de guerra, yes. una de las cosas que nos enseñan principalmente en estos estudios es que uno debe de conocer el enemigo, ¿verdad? Mm-hmm. Y uno, uh, you should know your enemy. And not to say that anyone out there is an enemy, but you need to know how others think. think. Right. right. Y necesitamos saber cómo piensan las otras personas, porque al conocer cómo piensan las otras personas podemos decir, oh, de eso viene esa perspectiva. Mm. No es necesariamente mi perspectiva, pero me permite sí. tener ese entendimiento. Mm-hmm. So in in reality, cuando hablamos de otra perspectiva, when we talk about another perspective, it allows us to understand others, right? Right. And I think about that with Jesus, right? Because yes. so many of the Pharisees, they would say, why are you out there with those crazy people or those yes. harlots? Hanging those, around. Yeah, <laughs> hanging out in the bad places. <laughs> right. and, and he says, I'm about my father's business, right? Because he knew what he was doing, and right? And he said, you know, healthy people don't need the doctor. Sick people need. Right. You know, those who need healing, those who need guidance, those who need compassion. And the same way we're supposed to be those lights. The extension of Christ's hands. Y hablamos de eso porque yo le digo, digo pues me acuerdo que en, en la Biblia habla de que Jesucristo le hablaban y, y, y le decían, ¿por qué andas con esas gentes malas? Son prostitutas, malas personas, andan siendo malas, están trabajando el día este de, santo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. él dice, oh, que okay, como dice el obispo, eso es mi trabajo, ¿verdad? Lo que mm-hmm. estoy haciendo aquí. Mm-hmm. Y este y yo no estoy aquí para los que están sanos, soy aquí, estoy aquí para los que están enfermos, los que me necesitan más. En realidad, es lo que nos llama a nosotros ser igual, porque somos la extensión, como usted dice, sí. de Jesucristo. And, of course, Christ is, you know, a servant. Y Cristo es un sirviente. You know, his attitude, his whole being was su to serve, todo su ser, not to be served. No que lo sirvan a él, sino que él ser sirviente ante todo. That's the attitude of the world y to be served. Y esa es la served. actitud del mundo que you know, sean I servidos. Want to receive, I Yo want, quiero recibir. I want more, more, more. El entitlimiento, verdad? Entitlement. Yes, entitlement. entitlement. So I'd like to read just this little quote. Quiere leer algo? Or the, uh, from uh, dealing with Pope Francis with this. Con el Papa Francisco. Con, because he's saying this is time to act. Es el tiempo de actuar. And this is what it says. Y lo que dice. Pope Francis is offering hope. Está ofreciendo esperanza. He's, and I, and 
and the important word here encouraging us y inculcándonos a nosotros all to care for others para cuidar a otros and for the gift of God's creation y por el regalo de la creación de Cristo and then he says it's time to work together es tiempo para trabajar unidos to better protect the created world para proteger el mundo creado and then this is another key f- of y otra frase word, very very important even with what we're trying to do y muy locally con lo que estamos haciendo localmente and at, at the state level al nivel del estado and the national level y nacional it's that let's build a culture of stewardship Ay, hagamos una cultura de ayuda verdad sí so stewardship means es ser ayudante es you know i'm going to be one who appreciates the gift voy a ser una persona que aprecia el regalo and, and be responsible ser responsable and with the abundance of con gift, la abundancia de regalo i then share como lo tengo comparto that i don't hoard it que no me lo guardo you know it's like there's plenty to go around hay suficiente para todos and Pope Francis says that no one Nadie. there's enough food hay suficiente comida world en este to mundo feed para darles a comer a todos but it's unbalanced pero it's está fuera de balance está distorsionado because of again of selfishness porque también por ser envidiosos you know, self-centeredness all of that estar muy entregados egoísmo. a ser el egoísmo. el egoísmo so i think that's beautiful it's a culture creo of, que es algo muy bonito a culture of stewardship that we're looking for una cultura de ser servientes verdad so with catholic charities con las caridades católicas we have again the the environmental stewardship Tenemos lo que es ser serviente de lo que es el medio ambiente And with the conf- uh, the conference of catholic bishops of california Y la conferencia de los obispos de california Lo mismo Lo mismo the same Y natural I mean y nacional Y yeah, natural Oh no now uh, I said na- it. <laughs> <laughs> Nat- uh, national, nationally. nationally, we also have that. So there's, the, there's the committees that help with this. Los que con todo trying esto. to raise the awareness. Para levantar y abrir, a, a este, despertar el conocimiento. And to sh- uh, share that with not just only God's people, as we see no as the church, la iglesia, but all of humanity. Pero toda la to share the message. Para compartir el mensaje. So there's a moral uh, uh, moral aspect to this. Hay un aspecto moral con todo esto. You know, esto. justice. Justicia. And then when we a- address those needs, cuando nosotros the este, injustice, enfocamos en estas necesidades, the injustice, lo que es la injusticia, then well, there's peace. Entonces hay paz. So if there's injustice, si hay injusticia, no peace. No habrá paz. Y sin es Dios no hay nada, ¿verdad? I know. But this is a constant battle. Pero es una batalla constante. Because in el medio de todo, uh, in the middle of all of this, es pecado. There's sin. And this is the root of all this. Y es la raíz de todo esto. It's turning inward. Es mirarse perspectiva por dentro. And not turning outward. Y no saliendo para afuera. You know, not turning outward toward God. No volteándose así ante Dios. Not turning outward to one another. No saliendo así a, a para afuera para I los demás. Closed within myself. Y yo me cierro entre mí mismo. In darkness. En la oscuridad. Si el pecado es fuerte, verdad. And it has an impact then y globally. Y tiene un impacto see. global. So I think what we're seeing now Así es lo que estamos viendo ahorita with I think the abuse and selfishness con el abuso y el egoísmo all the gifts that the earth has to offer estamos tomando todos los regalos que Dios nos ha dado para ofrecernos and because of the sinful sense of selfishness and all y porque this and somos irresponsibility egoístas y pecadores y fuera de responsabilidad de lo que nos manda for power and estamos buscando siempre poder power. y este poder económico then all of a sudden we Entonces, now have repente, las consecuencias. Nos vemos con las consecuencias. So that's what happens with sin. Y eso es lo que pasa con you el pecado. Su libertad. Pueden tener su libertad. You can have your liberty. And live it not in God's way. Y vivir en una manera fuera de lo que Dios nos manda. Y el y moralidad, full of sin, y injusticia, morality, injustice, y las consecuencias. And the consequences. We all suffer. We all suffer. Todos sufrimos. Los inocentes. The innocent. And the guilty. Y los culpables. That's the problem. Ese es el problema. Sí. Otra vez, nadie escapa. And again, no one escapes. We're all in on this. 
todos One somos way, parte de esto. No matter how it en cualquier is. manera, no, bueno, todos you know? tienen su parte, ¿verdad? So, this is a call for action. Es una llamada para acción. You know? And you know, how do you begin with concrete steps just ¿Y cómo as hacemos este and procesos o pasos concretos? And individuals, you y know? individuales. You know, sometimes it's just looking at a veces simplemente es ver you know, the consumption of things. La consumción de las cosas the que consumerism tomamos. of ¿Cómo things. Es que estamos como consumidores? You know, is this something I need? ¿Es en actualidad algo que necesito? Or just something I want? ¿O es algo que quiero? So yo puedo sacrificar esto. I can sacrifice this. Porque yo no necesito. Because I don't need it. I don't need it really. No lo necesito en realidad. Maybe somebody else's. A lo mejor le pertenece else. a otra persona o debe de tener la otra persona. So reducing that sense of consumption. Este, así es que reducir I, esa es sentir de consumción. Is part of what Pope Francis is saying too. Es parte de lo too. que Papa Francisco nos estaba diciendo. And then looking for you know looking for those who have the responsibility y mirar hacia los que tienen esa responsabilidad caring for the common good cuidar el cuidado común which is then the political arena que la área política so you know that, there's where change can happen y ahí es donde puede cambiar todo but again it's change only if people are informed y nomás hay cambios si las personas están informadas and, and educated y educadas right you know that faithful citizenship. Dice los que tienen fe en su ciudadanía. We we know what our role is here. Sabemos lo que es nuestro reto trabajo. But we have to respond. Pero tenemos que responder. In an informed conscience. En una conciencia informada. When we go to vote, for Cuando example. Cuando vamos a votar. Yeah. So it's it's being informed and, ser and and just be having this informed conscience. Y tener una conciencia informada. Um, espiritualmente también, ¿no? Espiritualmente, so you don't do anything sino la gracia de Dios, ¿sí? So we don't do anything unless we have the grace of God with right, us. Right, responding to it because yeah. it's constantly present. So I, I imagine that us. even the doctor goes further into like un understanding that that we have a relationship with Him, our Father, right? Right. And as such, we're part of our. It starts with us, mm -hmm. and then it extends in our home. Yes. And then it goes out to the community and then it goes out globally right. but we're all connected. Right. Because una cosa muy importante es la iglesia, no solamente es la iglesia en el templo, en la parroquia, por ejemplo. La parroquia. La iglesia comienza como la iglesia doméstica con la familia. So the church starts with what the is the family. Mm -hmm. So the church really begins there. Así so, es que la iglesia empieza ahí. So how are, you know, parents informed ¿Cómo los padres to van a informarse their, para que bueno, we're starting to have groups in the different mm -hmm. uh, uh, churches mm -hmm. and in regards to environmental justice. Y estamos right. teniendo grupos en las familias este, en las diferentes parroquias para las familias para que aprendan lo que es las datos sí, este, y es importante que participen. Right. And so uh, at the uh, California conference en level, la conferencia de California, there's a curriculum that's been hay un formed que ya está, este, to comple introduce to the schools to para include a las personas dealing with all the environmental st uh, stewardship. Para que aprendan lo que es ser sirvienta a la tierra. Oh. So that way the young people could be exposed to this. And then, you know, here we go again, especially within the Catholic school setting. Y así es que los jóvenes pueden ser involucrados especialmente en lo que es el la escuela católica. Sí. Uh, then you have that coming together of faith and reason. Entonces eso es cuando se une lo que es la fe y la educación y el razonamiento. So because you know the whole uh, ambiente, ambiente el ambiente en la escuela católica. The whole environment of, of the Catholic school. Yeah, is how do you integrate? ¿Cómo es que podemos integrar? The gospel of Christ. Lo que es los estudios de Cristo. In all those different topics of classes en that you take, your studies, de la, y, in all your studies. Pero él es la esencia de todo. He is our essence in all things. In, uh, in everything, so it isn't a separation of any of these. No hay things. ninguna separación en nada de so, esto. Um, so here's another consecrated effort este es un, este esfuerzo to, bring, to bring, you know, Christ's presence para traer la presencia de Dios into this dilemma, entre este dilemma in order to resolve it. Because he'll help us. Porque nos ayudará. You know, we're part of his creation. Somos parte de su creación. So the creator is not going to abandon us. Así es que el creador no nos va a abandonar. We might abandon him. Quizás nosotros los abandonamos a él. And the Disaster is one another. 
Y el desastre es que nos abandonamos uno al otro. That's it. That's it. Bueno, muchas gracias. Love, ha uh, sido un placer la conversación. Este, uno a veces llega, me da mucho gusto que vino usted con, preparado. Yo venía preparada con mis preguntas, pero sabe que es más orgánico y más bonito. Orgánico, sí, sí. Cuando, cuando nos tenemos una plática, porque la plática es para conocer y a veces, como dice, cuando hay dos o más presente en mi nombre, pues ahí estoy yo también. Exactamente. Así es que Dios está aquí con nosotros, está trabajando en las palabras, en sus corazones. Ahorita que están escuchando, ojalá que los conmueva para ser parte de esta solución, de este medio ambiente, para que ustedes en sus hogares empiecen y Traten de conocerlo, traten de recordar que cada cosa que nosotros hacemos es en liga con Dios. Amanecemos nuestro hogar, nuestro ambiente, a salir al medio ambiente, las personas con quienes tenemos contacto, todo es en liga de Dios. Y Dios, si está con nosotros, no, des, no nos desampara. Y es un placer estar aquí con usted. And I just Gracias. wanted to remind Thank all you. of you that the message today was supposed to be... Um, scripted but you know what a wonderful way to have an organic conversation where we get to just have a a, a talk really about what god wants us to be and how he wants us to be understanding that it starts with us and it extends into our home our family our community and globally but we're we're always connected to god in some way and if we continue thinking that way there might be some solutions for us to see because if we are guided by god's word then we will make that change and we will make it happen for our community thank you so much for You're welcome. joining us You're welcome. my pleasure and again i i'm okay. i'm thank honored you. Thank, <laughs> you. thank you i'm so honored very much um, it's a pleasure bueno uh, vamos a continuar con una, una un rezo Uh, he's going to pray for us, and we want to invite our guests if they want to just kind of come up behind us. You want to bring Jeff Rivero out here. I'll let you sit. Yeah, you can stand right here, Jeff. Can you make and if you can just crouch down, because we don't have a lot of space, but we wanted to share just a, a quick conversation. And he's and he's he's such a humble person. Uh, <laughs> he, he, these two know each other. Se conocen uno al otro. And, and it's, it's such a wonderful opportunity for us to be together in this space, two colleagues that have known each other and in such different paradigms, but with such love for the community. Este es un gran placer tenerlos aquí ustedes. Este, las personas que están aquí, bueno, tienen, tienen tanta, son amigos, pero cada uno tiene su nivel de lo que están haciendo en la comunidad. Uno presente en lo que es, claro, el trabajo de Dios, pero todavía estás haciendo el trabajo de Dios, porque estás haciéndolo right. en otra manera. Y es un placer tenerlos aquí. Este, um, I just wanted to give you a few minutes to close with us, and he's going to pray for us. Go ahead. It was a big blessing in my life to be friends with the bishop, and uh, we both started towards the beginning of our career at mm -hmm. Augustine. And like I said, it, I was able to... Uh, Learn a lot about him. We had many conversations. Sí, fue un gran placer. Este, los dos trabajamos en la escuela en Gastín y ha sido un placer estar aquí con él. Los dos hemos trabajado en esto, lo que es los retos. And I thank God for y le doy gracias a Dios por tener esta so, oportunidad que nuestros caminos han cruzado. Nunca sabía. I never knew. Yeah, that we would be crossing paths. Like que this, pudiéramos right? cruzar right. caminos yeah, así yeah. en esta manera. Bueno, nos so puede. The plan of God is, you know, beyond our. Imagining sometimes. Así es que ven que el plan de Dios siempre está fuera de lo que es la imaginación <laughs> propia. ¿Nos puede cerrar? Sí. Will you close for us? There's a, a prayer here again I would like to do. It was from a gathering, um, and it really was written by Cardinal um, Wilton Gregory. Que fue escrito por Cardinal Wilton Gregory. From Washington, D.C. De Washington, D.C. And he had this big program, and it's a closing prayer. Y tenía un programa y cerró el el programa con este rezo. It's a prayer uh, for our earth. Es un rezo para nuestra tierra. From the document La Dato Si. Del parte del documento La Dato Si. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. All powerful God. Oh, poderoso Dios. You are present in the whole universe. Estás presente en todo el universo. And in the smallest of your creatures. Y en los más pequeños de tus creaciones. You embrace with your tenderness Nos enlaces con tu ternura, all that exists. Todo lo que existe. Pour out upon us 
echa sobre nosotros the power of your love, el poder de tu amor that we may protect life and beauty, que nosotros seamos protectores de la vida y la belleza fill us with peace, llénanos de paz that we may live para que vivamos as brothers and sisters, como hermanos y hermanas harming no one. lastimando a ninguno oh God of the poor Oh Dios de los pobres, help us to rescue ayúdanos rescatar the abandoned and forgotten los abandonados y olvidados of this earth. de esta tierra so precious in your eyes. tan preciosos en tus ojos Bring healing to our lives sanos, sánanos that we may protect the world que nosotros lleguemos a proteger el mundo and not prey upon it. y no tomar ventaja sobre él that we may sow beauty que nosotros demos vida a lo que es belleza Not pollution and destruction. no polución o de contaminación o destrucción Touch the hearts toca los corazones of those who look a ellos que ven only for gain solamente para ganar algo at the expense of the poor al costo de los pobres and the earth. y la tierra Teach us to discover a descubrir the whole worth of each thing todo el valor de cada cosa to be filled with awe ser llenos de iluminación and contemplation y contemplación to recognize that we are y reconocer que somos profoundly united profundamente with unidos with every creature con cada creación suya as we journey towards así es que cuando en esta jornada llegamos your infinite light a llegar a tu luz infinita. We thank you for being with us each day. Te damos gracias por estar con nosotros todo el día. Encourage us. En este, ayúdanos. We pray in our struggle. Rezamos en nuestros retos. For justice. Para justicia. Love. Amor. And peace. Y paz. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por todo. Oh, thank you. Like. <laughs> qué, qué placer. Gracias. Thank you so much. And we'll be with you again. Gracias. Estaremos con ustedes otra vez. Y esta vez va a ser los viernes, cada otro viernes a la una de la tarde aquí en el radio el Ministerio Católico. Gracias por estar Gracias. con nosotros. Y Thank vamos you. a cerrar en un minuto. Gracias. <música>